ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோரில் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் மென் ஒர்க்கிங் செவன் ஹார்ஸ் அ டே கேன் டூ அ ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் மென் செவன் ஹார்ஸ் அ டே டுவெ ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அப்போ மென் கொடுத்துருக்காங்க ஹார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா தென் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் டுவெண்ட்டி எயிட் மேன் ஒர்க்கிங் எயிட் ஹார்ஸ் அ டே கேன் கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு ஹெட்டிங் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுதி ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் மென் அடுத்து வந்து ஹார்ஸ் அடுத்து வந்து டேஸ் சரிங்களா இப்போ ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ட்டி எயிட் மென் ஃபார்ட்டி எயிட் மென் ஒர்க்கிங் செவன் ஹார்ஸ் அ டே கேன் டூ அ ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் சரிங்களா அடுத்து தென் தென் இன் ஹவு மெனி டேஸ் எக்ஸ் ஹவு மெனி டேஸ் வில் டுவெண்ட்டி எயிட் மென் ஒர்க்கிங் டுவெண்ட்டி எயிட் மென் ஒர்க்கிங் எயிட் ஹார்ஸ் அ டே கேன் கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் ஸோ ரெண்டு மெத்தடும் போட போகிறோம் மல்டிபிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் அண்ட் ஃபார்முலா மெத்தட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மெத்தட் முடிச்சிடலாமா ஓகே ஃபார்முலா மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து பி ஒன் இன்டு டி ஒன் இன்டு ஹெச் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ இன்டு டி டூ இன்டு ஹெச் டூ பை டபிள்யூ டூ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா டே டியும் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்சும் கொடுத்துருக்காங்க எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டபிள்யூ வந்து தெரியாது அப்போ ஒன் ஒன் ஒர்க்குன்னு எடுத்துக்கணும் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஒன் இட் இஸ் நெக்லெக்டட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது மென்னு தான் பர்சன் இது தான் ஹெச்சு இது தான் டி அவ்வளோதான் அப்போது இது வந்து பி ஒன் பி டூ இது வந்து ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ இது வந்து டி ஒன் டி டூ ஓகேங்களா இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பி ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டூ டி ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டூ ஹெச் ஒன் வந்து செவன் பை ஒர்க் வந்து ஒன் பிகாஸ் ஒர்க் இஸ் நாட் கிவன் அதனால் நம்ம ஒன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பி டூ பி டூ வந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு போகணும் இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டூ டி டூ வந்து எக்ஸ் இன்ட்டூ ஹெச் டூ வந்து எயிட் பை டபிள்யூ டூ ஒர்க் டன் வந்து ஒன் இப்போது இது பை ஒன் பண்ணும்போது ஒன் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போது எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டும் எயிட்டீனும் இந்த பக்கம் வரும்போது டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் பை டுவெண்ட்டி எயிட்டும் எயிட்டும் அப்படியே டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ண போகிறோம் செவன் ஒன் ஆர் செவன் செவன் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு எயிட் ஒன் ஆர் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் ஒன் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டுங்களா மீதி என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் எக்ஸ் வந்து டேஸுங்கிறதுனால டேஸ் போட்டுரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் இப்போ வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் போட போகிறோம் அதாவது டைரக்ட் வேரியேஷனா இன்வர்ஸ் வேரியேஷனான்னு கண்டுபிடிச்சி போட போகிறோம் ஸோ அதுக்குமே இந்த டேபிள் வந்து தேவை தான் அதனால் எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் இந்த டேபிள் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இப்போது தெரிஞ்சதை தெரியாதது கூட கம்பேர் பண்ணணும் தெரிஞ்சதை தெரியாதது கூட கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் மென்னையும் டேஸையும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அடுத்த ஹாஸையும் டேஸையும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு மேலே இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதையும் இதையும் இங்கே எப்படி எழுதணும் அப்படின்ட்டு இதை வச்சு தான் முடிவு பண்ணணும் அதாவது டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ராக்ஷனை வந்து ரெசி ப்ரோக்கலில் எழுதணும் இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக இருந்தால் ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஆசிட்டிஸ் எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது டைரக்ட் வேரியேஷன்னால் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆனச்சுன்னா டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன்னால் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மென்னு தான் தெரியும் டேஸு தெரியாது இப்போது மென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஆயிருக்கு மென் வந்து குறைஞ்சிருச்சு டிக்ரீஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மென் இருந்தது டுவெண்ட்டி எயிட் ஆயிடுச்சு இப்போ டேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணணும் இப்போ இப்போ வந்து கெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி கெஸ்ட் பண்ணணும்னு பாருங்கள்
அப்போ எத்தனை நாளில் வேலை முடிப்பாங்க இதை விட அதிகமான நாள் ஆகுமா இல்லை இதை விட கம்மியான நாள் ஆகுமான்னு கேட்கணும் பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போது நாற்பத்தி அதிகமான நான் அதிகமான பேர் இருக்கும்போது இருபத்தி நாலு நாளில் முடித்தாங்க இப்போ கம்மியான பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ இதை விட வந்து அதிகமான நாள் தான் ஆகும் முடிக்க வேலை கரெக்டுங்களா இப்போ ரெண்டு பேர் ஒரு வேலையை பார்த்தாங்கன்னா சட்டுன்னு முடிச்சிருவாங்க இதுவே ஒருத்தரையும் அந்த ஒரு வேலையை பார்க்கணும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் ஸோ ஒன்று டிக்ரீஸ் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இட் இஸ் இன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் சரிங்களா இப்போ இன்வர்ஸ் வேரியேஷனில் மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் ஆசிட்டிஸ் ஆசிட்டிஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் எதனா மென்னோட தானே கம்பேர் பண்ணிங்க அந்த மென்னை வந்து ஆசிட்டிஸ் எழுதிக்கணும் அப்படியே எழுதிக்கணும் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் டைரக்ட் வேரியேஷன்னா ரெசி ப்ரோக்கல் டுவெண்ட்டி எயிட் பி ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு வரும் இப்போ இதே கான்செப்ட் ஹாஸ் கூட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஹாஸும் டேஸும் ஹாஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்லேருந்து எயிட் ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்குது ஹாஸ் அப்போ டேஸ் வந்து அதிகமாகுமா குறையுமான்னு பார்க்கணும் ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஸு அதே கான்செப்ட் தான் ஒரு நாளைக்கு செவன் ஹார்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடிச்சிடுறாங்க வேலையை செவன் ஹார்ஸ் பர் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் வந்து வேலையை முடிச்சிடுறாங்க இப்போ எயிட் ஹார்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ வந்து எயிட் ஹார்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ இதை விட கண்டிப்பாக வந்து எப்படி இருக்கும்னா கம்மியான நாளில் தான் முடிக்க முடியும் கரெக்டுங்களா அதாவது இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்கப்பா அந்த வேலையை வந்து ஒரு பத்து நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ ஒரு நாளில் பத்து மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க அதிகமான நேரம் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக சீக்கிரம் முடிச்சிருவாங்களே நாள் ஒர்க்கை அப்போ ஹாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக வேலையை வந்து சீக்கிரம் இதை விட கம்மியான நாளில் முடிச்சிருவாங்க டேஸ் வந்து குறையும் கரெக்டுங்களா ஒரு நாளோட ஒர்க்கிங் ஹாஸ் அதிகமாச்சுன்னா அந்த வேலை வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் அப்போ டேஸ் வந்து குறையும் ஸோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால இட் இஸ் இன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக இருக்கிறதுனால இந்த மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் ஆசிட்டிஸ் அவ்வளோதான் இப்போ அப்படியே நம்ம எப்பயும் போல் கேன்சலேஷன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்ததே தான் செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டாக நியூமரேட்டரில் அதே தான் நியூமரேட்டரில் செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு எயிட் இருக்கா அதே தான் டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு எயிட் இன் சேம் கான்செப்ட் சரிங்களா இப்போ கேன்சலேஷன் அதே கேன்சலேஷன் தான் நீங்களே பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ்ன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா சேம் கேன்சலேஷன் தான் எயிட் ஒன் ஜார் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் செவன் ஒன் ஜார் செவன் செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் இருக்கிறது சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த இன்டைரக்ட் டைரக்ட் வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே போடணும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students. Bye-bye.